ओके सो चलो एक्टू वन डायमेंशनल मोशन सम्पर्क पढ़ाई करी वन डायमेंशनल मोशन ये मान हे एक स्ट्रेट पथे जाए यदि जानते हैं यार भरे क्यी आटार जो हमारे कि टार्म आगे जाना लगे जगह हमारे फार्ष्ट अफ अल जाना लगे हम डिसप्लेसमेंट सम्पर्क डिसप्लेसमेंट और ये जिनटे एक्चुअलि कि सम्पर्क हमें अनेक आगे पढ़े आसते जेमन क्लस एट बा सेभन और आगे पढ़े आसते जिनिसचुअलि कि यार बांगला नाम हे सरण और ये डिनोट कर एस दिए এবং ডিসপ্লেসমেন্টটা যদি আমরা দেখতে যাই তাহলে এটা হচ্ছে ডিরেক্ট ডিস্টেন্স ফ্রম ইনিশিয়াল পয়েন্ট টু ফাইনাল পয়েন্ট তার মানে খেয়াল করো এখানে ডিরেক্ট ডিস্টেন্স কেন বলা হইল এবং কেন বলা হইল যে এটা একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি সেটা হচ্ছে এটার জন্য আমাদের একটা আমাদের পরবর্তী টপিকে সাহায্য নিতে হবে যেটা হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট ভার্সেস ডিস্টেন্স যেটা সেটা এখন খেয়াল করো এটা হচ্ছে সাপোজ তোমার বাসা এবং এটা হচ্ছে তোমার কলেজ তুমি কি করলা কলেজে যাওয়ার জন্য তুমি সহজ একটা রাস্তা দিয়ে তোমার কলেজে চলে গেলা এই যে সহজ একটা রাস্তা দিয়ে গেলা যেখানে তুমি কোনো কোথাও যাও নাই ডিরেক্ট সোজা তোমার কলেজে চলে গেছো এটাকে বলা হয় হচ্ছে যে তোমার ডিসপ্লেসমেন্ট আবার ডিসপ্লেসমেন্টকে তুমি দেখো কিভাবে বুঝতে পারো সাপোজ তুমি কলেজে যাওয়ার পথে তোমার তুমি সাপোজ স্কুল বাসে করে যাও এবং স্কুল বাস কি করে এখানে সাপোজ তার আর একটা স্টপ আছে বাসটা এদিকে যায় দেন এখানে তার আর একটা স্টপ আছে বাসটা এখান থেকে আবার এখানে আসে আবার এখানে একটা স্টপ আছে বাসটা এখান থেকে ওইখানে যায় দেন যায় তোমার স্কুলে যায় খেয়াল করো এখন তুমি কোটটুক জায়গা কাভার করছো সেটা হচ্ছে তুমি বাসে করে এখানে আসছো দেন এখান থেকে তুমি আবার এই জায়গায় আসছো দেন এই জায়গা থেকে আবার ওই জায়গায় যায় দেন তুমি কলেজে গেছো এখন খেয়াল করো এই যে তুমি এতগুলো রাস্তা যে পার করে আসলা এগুলো কি আসলে কি তোমার ডিসপ্লেসমেন্টটা না ভাই এগুলো আসলে তোমার ডিসপ্লেসমেন্টটা না এটা বরঞ্চ হচ্ছে তোমার ডিস্টেন্সটা তুমি যতটুক পথ কাভার করে আসছো না কেন এটা হচ্ছে তোমার ডিস্টেন্সটা আর ডিসপ্লেসমেন্টটার ক্ষেত্রে মাথা রাখবো আমরা একটু আগে যেটা পড়ে আসছি সেটা হচ্ছে যে ডিরেক্ট ডিস্টেন্স ফ্রম ইনিশিয়াল পয়েন্ট টু ফাইনাল পয়েন্ট দ্যাট ইস তুমি যেখান থেকে শুরু করছিলা তোমার যে জায়গায় যায় শেষ করছে ওইটার মাঝামাঝি যে ডিরেক্ট ডিস্টেন্সটা সেটাই হচ্ছে তোমার ডিসপ্লেসমেন্ট তুমি এখন এভাবে 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 করেও যদি তোমার যে ডেস্টিনেশন সেখানে যাও তবুও তোমার ডিরেক্ট যে ডিস্টেন্সটা সেটা হচ্ছে তোমার যে ডিসপ্লেসমেন্ট আছে সেটা এখন খেয়াল করো আমরা এটা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় ইউজ করে থাকি যেমনটা আমরা ভেক্টর করার সময় তোমরা দেখো যে এরকম একটা ভেক্টর দেন আসে হচ্ছে যে এরকম একটা ভেক্টর দেন বলা আসে যে হচ্ছে যে এরকম একটা ভেক্টর তোমরা দেখো যে এ দুইটা যোগ করে বলা হয় হচ্ছে যে এর নিচেরটা কেন বলা হয় খেয়াল করো তুমি স্টার্ট করছিলা এ পয়েন্টটা থেকে দেন তুমি কি করলা এ পয়েন্টে আসলা এখন তুমি এই পয়েন্ট থেকে এ পয়েন্ট ঘুরে দেন এখানে আসলা তার মানে কি এই না যে তুমি এখান থেকে ডিরেক্টলি এখানে গেলা সেটাই অ্যাকচুয়ালি তোমার ডিসপ্লেসমেন্টটা হচ্ছে যেহেতু নিচেরটা সো তোমার নিচেরটাকে বলা হয়েছে যে তুমি এইভাবে ঘুরে যেটা আসছো দ্যাট ইস এটা প্লাস এটা সমান সমান হচ্ছে তোমার নিচেরটা সো ডিরেক্ট যে তোমার যে ডিসটেন্সটা আছে তোমার স্টার্টিং পয়েন্ট আর এন্ডিং পয়েন্টের মাঝখানে ওইটাকেই বলা হয়ে হচ্ছে যে আমাদের ডিসপ্লেসমেন্ট যেটা সেটা এবং এটাকে আমরা বাংলায় স্মরণ হিসেবে বলে থাকি সো এখন আমাদের পরবর্তী যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে আমাদের ভ্যালোসিটি বা বেগ এটা সম্পর্কে জানা লাগবে এখন খেয়াল করো এই ভ্যালোসিটি বা বেগ মানে কি এই ভ্যালোসিটি বা বেগ এটাও কিন্তু একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি কেন ভেক্টর কোয়ান্টিটি সেটা খেয়াল করো এই ভ্যালোসিটির হিসাবটা হচ্ছে আমরা প্রতি সেকেন্ডে কত করে আমাদের ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে সেটা খেয়াল করো ডিসটেন্স না আমি বলছি হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট যদি আমরা ডিসটেন্স নিয়ে কাজ করতাম তাহলে কিন্তু আমরা বলতাম হচ্ছে স্পিড এবং ভ্যালোসিটি যদি আমরা বলি যেহেতু এটা একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি যেহেতু আমরা জানি যে ভ্যালোসিটি আমরা পাই হচ্ছে যে আমাদের যে ডিসপ্লেসমেন্ট আছে তাকে আমরা টাইম দিয়ে ডিভাইড করলে পাই যাই হচ্ছে যে আমাদের ভ্যালোসিটি তাই এটা একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি এবং এখানের মধ্যে খেয়াল করো আমরা কিন্তু ডিসপ্লেসমেন্টটাকে ইউজ করতেছি তাই বলা হচ্ছে যে চেঞ্জ ইন ডিসপ্লেসমেন্ট পার ইউনিট টাইম ইজ কলড ভ্যালোসিটি সো তুমি সাপোজ এভাবে 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 গেলা কিন্তু তোমার যদি ভ্যালোসিটিটা হিসাব করতে যাও তোমার কিন্তু ভ্যালোসিটি হিসাব করতে হবে তোমার ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম দিয়ে সো তুমি হিসাব করবে অ্যাকচুয়ালি ওইটা যে কোটটুক ডিসপ্লেসমেন্ট হইলো আর কোটটুক টাইম লাগলো সেটা দেন আস্তে আস্তে হচ্ছে আমাদের এক্সেলারেশন বা তরণ যে যে পয়েন্টটা আছে সেটা এবং তরণটা কি খেয়াল করো তরণটা হচ্ছে যে তোমার প্রতি সেকেন্ডে ভ্যালোসিটি কত ছিল সেটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে তরণটা সেটা তার মানে হচ্ছে আমরা যে এক্সেলারেশনের ডেফিনেশনটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে চেঞ্জ ইন ভ্যালোসিটি পার ইউনিট টাইম সো আমাদের প্রতি সেকেন্ডে বা পার ইউনিট টাইমে
দেন আসতে সে হচ্ছে যে আমাদের টাইম যে জিনিসটা সেটা এতক্ষণ খেয়াল করো আমরা কিন্তু বলে আসছি ভ্যালোসিটির ক্ষেত্রে যে ডিসপ্লেসমেন্ট পার ইউনিট টাইম দেন এক্সেলারেশনের ক্ষেত্রে কি বলছি ভ্যালোসিটি পার ইউনিট টাইম তার মানে আমরা বারবার কিন্তু কথাটাকে আনতেছি যে পার ইউনিট টাইম এই যে প্রতি একক সময়ের সাথে তার মানে আমরা সব জায়গায় কিন্তু আমাদের সময়টাকে ব্যবহার করতেছি তাই বলা হচ্ছে যে টাইম ইজ দ্য কোয়ান্টিটি দ্যাট হেল্পস আস টু আইডেন্টিফাই দ্য চেঞ্জ অফ আদার কোয়ান্টিটিস আমরা এই প্যারামিটারটাকে ইউজ করে অন্যান্য যে প্যারামিটারগুলো আছে সেগুলো চেঞ্জগুলোকে আমরা ডিটারমাইন করতে পারি আর টাইমের যে ডেফিনেশনটা আমরা পাই সেটা হচ্ছে দ্য ইনডিফিনিট কন্টিনিউ প্রোগ্রেস অফ এক্সিস্টেন্স অ্যান্ড ইভেন্টস ইন দ্য পাস্ট প্রেজেন্ট অ্যান্ড ফিউচার অ্যাজ আ হোল ইস কল্ড টাইম দ্যাট ইস এখন পর্যন্ত যত কিছু হয়েছে এবং হচ্ছে এবং সামনে হবে সবগুলার যে ইনডিফিনিট কন্টিনিউ প্রোগ্রেসটা সেটাকে বলা হচ্ছে যে একসাথে টাইম সো এটা গেল আমাদের যে নেসেসারি প্যারামিটারগুলো সেগুলো আমাদের আরও কিছু সম্পর্কে জানতে হবে সেগুলো হচ্ছে যে আমাদের ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি বা আদিবেগ কী জিনিস এবং আমাদের ফাইনাল ভ্যালোসিটি বা শেষ বেগ কী জিনিস সেটা এখন খেয়াল করো ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি বলতে বলা হচ্ছে যে দ্য ভ্যালোসিটি উইথ উইচ ইউ স্টার্ট ইনিশিয়াল তার মানে তোমরা ওয়ার্ডটা শুনেই বুঝতেছো যে একদম শুরুটা এবং খেয়াল করো সাপোজ তুমি একটা পথ গেলা তুমি সাপোজ এই এ পয়েন্টটা ধরলাম তুমি এই এ পয়েন্ট থেকে কী করলো তুমি এই বি পয়েন্টে আসলো ঠিক আছে এই বি পয়েন্টে আসলো এবং সাপোজ ধরে নিলাম যে এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে তোমার যাইতে সাপোজ সিক্স সেকেন্ড টাইম লাগলো ঠিক আছে এই ডিস্টেন্সটা কাভার করতে তোমার সিক্স সিক্স সেকেন্ড টাইম লাগলো এখন তোমাকে বলা হচ্ছে যে এটার ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি কত ছিল আর ফাইনাল ভ্যালোসিটি কত ছিল ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি বলতে আমরা বুঝতে হচ্ছে আদি বেগ যেটাকে আমরা ইউ দিয়ে ডিনোট করে থাকি এবং এই ভ্যালোসিটিটা হচ্ছে যেটা দিয়ে আমরা স্টার্ট করতেছি সেটা সো এই ক্ষেত্রে যদি তোমাকে বলা হয় যে ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি বা আদি বেগ কত সেই ক্ষেত্রে তোমার এতে যত ছিল তোমাকে সেটা বের করতে হবে সাপোজ আমরা একটা জিনিস ড্রপ করলাম এ জায়গা থেকে সাপোজ এ পয়েন্টটাকে আমরা একটু এভাবে চিন্তা করি যে আমাদের উপর থেকে নিচে কিছু ড্রপ করতেছি সাপোজ এটা আমাদের এ পয়েন্টটাই এবং এই জায়গায় হচ্ছে আমাদের যে বি পয়েন্টটা সেটা ঠিক আছে দেন এটা হচ্ছে আমাদের পড়তে ছয় সেকেন্ড লাগলো সাপোজ আমি ধরে নিলাম সাপোজ আমি এখন এই মার্কেটটাকে ড্রপ করতে চাচ্ছি তোমাদেরকে আমি একটা এক্সাম্পল দেখানোর জন্য এবং এই মার্কেটটাকে যদি আমি হাত থেকে ফেলাই আমার আবার নিচে হাতে ক্যাচ করি তাহলে খেয়াল করো আমরা এখানে ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি আর ফাইনাল ভ্যালোসিটি বলতে কী বুঝাচ্ছি দেখো ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটিটা হচ্ছে যেই মাত্র আমি মার্কেটটাকে ড্রপ করব সেটা খেয়াল করো এই যে ড্রপ করার মোমেন্টটা সাথে সাথে আমি যখন ছাড়লাম তাকে সেই মোমেন্টটাতে তার ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি যেটা বা সেই মোমেন্টে তার ভ্যালোসিটি যেটা সেটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি এবং শুরুতে তোমরা খেয়াল করছো মার্কারে কোনো ভ্যালোসিটি নাই যে মাত্র আমি ছাড়ছি সে একটা ভ্যালোসিটি গেন করলো সো এই যে পয়েন্টটা একদম স্টার্টিং পয়েন্টটাতে তার যে ভ্যালোসিটিটা ছিল তাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি এবং একদম নিচে পড়ার আগে আমি ছেড়ে দিলাম এই মোমেন্টটাতে এসে একদম লাগার একদম আগ মুহূর্তে এসে তার যে ভ্যালোসিটিটা ছিল তাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে ফাইনাল বা শেষ ভ্যালোসিটি যেটা সেটা সো এই ফাইনাল ভ্যালোসিটিটা হচ্ছে দ্য ভ্যালোসিটি উইথ উইচ উই এন্ড সেই ভ্যালোসিটিটা হচ্ছে যে আমাদের ফাইনাল ভ্যালোসিটিটা এখন খেয়াল করো এখানের মধ্যে আবার কিছু জিনিস থাকতে পারে যেমন তোমাকে বলা হইলো যে তোমাকে এই জিরো থেকে সিক্স সেকেন্ড পর্যন্ত টাইমের জন্য ক্যালকুলেট করতে না বলে বলা হইলো যে এখানে একটা পয়েন্ট আছে সাপোজ সি এটা এবং এখানে একটা পয়েন্ট আছে ডি এবং এই সি পয়েন্টটা শুরু হয়েছে তোমার দুই সেকেন্ড টাইম থেকে এবং ডি পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের চার সেকেন্ডে যে জোরটুক কাভার করছে সেটা এখন তোমাকে বলা হইলো যে এস সি আর ডি পয়েন্টের জন্য তোমাকে ক্যালকুলেট করে দেখাতে এবং এস সি আর ডি পয়েন্টের জন্য তুমি যদি ক্যালকুলেট করতে যাও তখন কিন্তু তোমার ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি আর এরটা ধরলে হবে না তখন তোমাকে ধরতে হবে হচ্ছে যে সি পয়েন্টে যে ভ্যালোসিটিটা আছে তাকে দিয়ে তোমাকে স্টার্ট করতে হবে যেহেতু তুমি শুরু করতেছ সি পয়েন্ট থেকে এবং এন করতেছ ডি পয়েন্ট থেকে তখন কিন্তু তোমার ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি জিরো থাকতেছে না যেহেতু এতে জিরো ছিল দেন আস্তে আস্তে তোমার ভ্যালোসিটিটা বাড়ছে দেন এবং তোমাকে যদি এখানে ফাইনাল ভ্যালোসিটি ব্যবহার করতে বলে তুমি কিন্তু আর বি পয়েন্টেরটা ক্যালকুলেট করলে হবে না তোমার এখন ক্যালকুলেট করতে হবে হচ্ছে যে ডি পয়েন্টে যায় যেটা পাচ্ছ সেটাকে সো তোমার মাথায় রাখতে হবে তুমি যে পার্টটা নিয়ে কাজ করতেছো সেটার ক্ষেত্রে তোমার ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটিটা হচ্ছে তুমি যে পার্টটা নিয়ে কাজ করতেছো সেটার একদম শুরুর যে বেগটা আছে বা ভ্যালোসিটিটা আছে সেটা এবং তোমার ফাইনাল ভ্যালোসিটিটা হচ্ছে যে
एस इक्स टू भि टी एस के अलरेडी देखे आस हम डिसप्लेसमेंट एबार एक ख्याल करो एखे भि टी जो एस इक्स टू भि टी एखे जो पढ़े आसलम भि इक्स टू एस बै टी एखान मध्य ख्याल करो ये भिटा क्योंकि इनिशियल भैलोसिटी बोले से ना ए भिटा क्योंकि नर्माल भैलोसिटी ना ए भिटा जो भैलोसिटी ना ए भिटा हमारे यूनिफर्म भिटी जो बांगल् समबेग बोले से यूनिफर्म भिटी की ख्याल करो सपोज हमें धरे निल गाड़ी आसा एक गाड़ी चला सपोज ये गाड़ीटा से निल गाड़ी गाड़ी जदि सुंदर है ना ये गाड़ीटा कि करलो सपोज ये स्टार्ट कर लमी ए स्टार्टे बोलम जो हमारे दुई मीटार पर सेकेंड भिटी छो ठीक है ये दुई मीटार पर सेकेंड भिटी नहीं सपोज एखन कक्सबाजार चले ग सारा रास्ता दुई मीटार पर सेकेंड भिटीते चालाइल को चेन्ज कर लम भिटी এবং আমি কক্সবাজার পৌঁছায় আমি দেখলাম যে আমার তখনও দুই মিটার ভ্যালোসিটিতে গাড়ি চলতেছে এই যে আমি ভ্যালোসিটির বিন্দু মাত্র চেঞ্জ করলাম না এই যে কোনো এক্সেলারেশন বা ডিসিলারেশনও করলাম না এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে যে সমবেগ বা ইউনিফর্ম ভ্যালোসিটি যে সারা রাস্তা সে ইউনিফর্ম ভ্যালোসিটি নিয়ে আগাইছে বা সেম ভ্যালোসিটিটা নিয়ে আগাইছে এবং ইউনিফর্ম এক্সেলারেশন কি সেটা যদি তুমি দেখতে চাও এক্সেলারেশন মানে হচ্ছে যে চেঞ্জ ইন ভ্যালোসিটি পার ইউনিট টাইম एम ख्याल करो ये हमें धरल चिटागम थे शुरू कर लार शुरूते हमारे एक्सेलारेशन छो दुई मीटार पर सेकेंड स्कोर एवं बोलम जो यूनिफर्म भिटीते आगा यूनिफर्म भिटी बोलते कि बुझो प्रति सेकेंडे हमारे भिटी दुई मीटार पर सेकेंड को बाढ़ते से यह ख्याल करो हमारे एक्सेलारेशन यूनिट क्योंकि मीटार पर सेकेंड स्कोर तर मान हे चेन्ज इन भिटी पर यूनिट टाइम এবং আমি ইউনিফর্ম ভ্যালোসিটি বলতে আমি বুঝাচ্ছি যে আমার ভ্যালোসিটিটা কিন্তু সেম থাকতেছে না বাট আমার চেঞ্জ ইন ভ্যালোসিটিটা প্রতিটা সেকেন্ডে সেম থাকতেছে দ্যাট ইস প্রতি সেকেন্ডে আমার ভ্যালোসিটি দুই মিটার পার সেকেন্ড করে ইনক্রিজ হচ্ছে সো এটা ছিল আমাদের ইনিস ইউনিফর্ম ভ্যালোসিটি আর ইউনিফর্ম এক্সেলারেশন যে পার্টটা সেটা এবং খেয়াল রাখবে এই যে ফর্মুলাটা আছে আমাদের যে অ্যাসিকোস টু ভিটি এখানের মধ্যে মাস্ট আমাদের ইউনিফর্ম ভ্যালোসিটির ব্যাপারটাকে ব্যবহার করা লাগবে এবং এর পরের গুলাতে খেয়াল করে এর পরের গুলাতে কিন্তু আমাদের ইউনিফর্ম ভ্যালোসিটির কাজ নাই এর পরের গুলাতে আমরা সিম্পলি এতক্ষণ যেগুলো পড়ে আসছি যে ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি ফাইনাল ভ্যালোসিটি দেন এস এর জন্য হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট এ বলতে আমরা বুঝি এক্সেলারেশন আর টি বলতে আমরা বুঝি টাইম সেগুলোর ব্যবহার করা হয়েছে সো আমরা ফর্মুলাগুলো পাচ্ছি হচ্ছে ভি ইকোস টু ইউ প্লাস এটি এখানে ভি হচ্ছে আমাদের ফাইনাল ভ্যালোসিটি ইউ হচ্ছে আমাদের ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি এ হচ্ছে এক্সেলারেশন আর টি হচ্ছে টাইম আর যে ফর্মুলাগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে v square equals to u square plus 2as, even s equals to ut plus half 80 square.